हेलो दोस्तों हैं प्यारे बच्चों नमस्कार इस सीरीज में हम जनरल नॉलेज को पढ़ रहे हैं और जनरल नॉलेज में जो सीरीज हमने स्टार्ट की है राजस्थान का इतिहास पिछले वीडियो में आपने इतिहास से संबंधित संवत को पढ़ा मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा आज से हम राजस्थान इतिहास को एक व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं आप किसी भी देश किसी भी राज्य या फिर किसी भी रीजन का अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री को जानने के लिए जरूरत होती है ऐतिहासिक स्रोत ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम सही तरीके से इतिहास के बारे में जान सकें तो सबसे पहले आज के इस वीडियो हम जानते हैं कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं यानी ऐसे कौन से बिंदु हैं कौन सी बातें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है राजस्थान राजस्थान इतिहास के स्रोत द सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री द सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री राजस्थान के इतिहास के स्रोत स्रोत इसलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आखिर ये जो स्रोत है कौन कौन से हैं और इनका इतना महत्व क्यों है कि हर इतिहास की पुस्तक में पहला जो लेसन या पहला पाठ होता है वो हमेशा किसी भी संदर्भित राज्य या देश से जो इतिहास होता है उनके जो स्रोत होते हैं ऐतिहासिक स्रोत होते हैं उनसे हमें रूबरू कराया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन्हीं से तो ये इतिहास हमें पता चला है अगर ये स्रोत नहीं होते तो हमें इस इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में ज्ञान नहीं होता राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं इनको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे अपनी नोटबुक में आप बड़े अच्छे ढंग से एक डायग्राम बना लीजिए तो सबसे पहले जो हम पहला ऐतिहासिक स्रोत होगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत दूसरा वो होगा साहित्यक स्रोत तीसरा होगा पुरालेख और सौते पॉइंट में हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्य आधुनिक साहित्य पूरा तात्विक स्रोत अगर इन स्रोत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो पूरा तात्विक स्रोत है पूरा तात्विक स्रोत इतने महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि प्राचीन काल में मानव के जो क्रियाकलाप थे क्रियाकलाप थे उनका अवशेष है उनका अवशेष है मतलब ये पुरातात्विक स्रोत वो है जो मानव ने या फिर प्राचीन काल की सभ्यताओं ने या वहाँ निवास करने वाले राजा महाराजाओं वहाँ की जनता ने वहाँ छोड़ दिया था जो हमें अवशेष के रूप में मिले हैं प्राप्त हुए हैं मतलब इनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है ये हकीकत को शो करते हैं वास्तविकता को दिखाते हैं इसलिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है इतिहास की सटीक जानकारी के बारे में यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें अति रंजना नहीं है
अतिरंजना का मतलब होता है बड़ा सटा कर पेश करना जैसे हम आगे साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे उसमें क्या होता था प्राचीन काल में राजा महाराजा खास एक कम्युनिटी को रखते थे खास एक लोगों का समूह रखते थे उनको कहा जाता था कि मैं अगर पांच परसेंट काम करो तो आप पच्चीस परसेंट की तरह प्रस्तुत करना और भैया या फिर और जो लेखन शैलियां थी उसमें आप इतना गुणगान कर देना तो ये गुणगान योग्य थे ही नहीं ये तो वहां पर ऐसे अवशेष रह गए जो हमें एकाएक मिल गए मतलब इसमें इतनी अतिरंजना की या अतिरंजना का प्रभाव नहीं है और ये महत्वपूर्ण क्यों है ये समसामयिक है इसका मतलब सुनते हैं इसका मतलब समझते हैं यह समसामयिकी से किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है मान लीजिए किसी राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहां पर कोई अभिलेख स्थापित कर दिया तो यह तो हमें पता है अगर आक्रमण किया है तो उसमें आक्रमण की डेट होगी किस पे किया है और आक्रमण करने वाला राजा कौन है यह हकीकत बातें लिखेगा और वो उसी समय लिखा जाएगा क्योंकि बाद में कौन लिखने देगा दूसरे राज्य में तो ये एक उसी समय के द्वारा लिखे गए स्रोत है और जो दूसरे साहित्यिक स्रोत होते हैं जो 200 साल बाद में लिखे जाते हैं एक खास तरीके से प्रस्तुत करते हैं बैठकर तो ये समय ये समसामयिक थे इसलिए भी महत्वपूर्ण है अब हम जान लेते हैं तो पुरातात्विक स्रोत है कौन कौन से तो इसमें आप और हम नंबर एक अभिलेख पढ़ेंगे नंबर दो सिक्के प्राचीन काल के सिक्के जो हैं उनको पढ़ेंगे और शैल चित्र नंबर तीन शैल चित्रों को पढ़ेंगे और शैल चित्र जो पहाड़ियां वहां पर खुदे प्राप्त हुए हैं और इसमें हम चौथे पॉइंट पर उत्खनित जो पूरा लेख हैं उनको पढ़ेंगे जब हमने खनन किया खुदाई की वहां से कुछ लेख मिले उनको पढ़ेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को पढ़ा जाएगा सिक्कों को पढ़ा जाएगा शैल क्षेत्र अगर जो कोई मिले हैं उनको और उत्खनित पुरावलेख को अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है जिस समाज ने जो जो प्रथाएं जो जो अच्छी बातें उन सब को उस समय के साहित्यकार लिखते हैं और बाद में भी समसामय की नहीं तो बाद में भी उस पुराने इन पुरातात्विक लेखों को देखकर भी साहित्य को रचित किया जाता था तो एक एक समाज की जो उस समय का पूरा ब्यौरा देता है साहित्यिक स्रोत जो साहित्यिक स्रोत है उस समय की धार्मिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं यानी जितनी भी हम इसमें प्राचीन काल के ग्रंथ पढ़ेंगे जो साहित्यकार थे उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई वो पुस्तकें या फिर उनके द्वारा जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए वो किन राजाओं से संबंधित है और उसमें कौन कौन सी घटनाओं का विवरण है अब है 
पुराले ये प्राचीन काल में राजाओं द्वारा अपनी योजनाएं एवं घोषणा जो भी अपने राज्याधीन जो क्षेत्र आता था उनकी जो घोषणाएं होती थी नए नए नियम बनते थे उनका एक लिखित ब्यौरा होता था उनके बारे में भी पढ़ेंगे और जो लास्ट है आधुनिक साहित्य इसको हम खास तौर से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो जो आधुनिक साहित्य है इनको व्यवस्थित रूप से संकलन करने का कार्य अगर कहा जाए राजस्थान का आधुनिक साहित्य तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने किया कार्य और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के बिखरे हुए साहित्य को एक जगह संकलन करने का काम किया और ये किया 19वीं सदी में और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटी क्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टॉड ये कर्नल जेम्स टॉड की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इस प्रकार राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों को हम बारी बारी पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख 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 इतिहास जानने में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और अगर पुरातात्विक स्रोतों में ही सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अभिलेख है इसका कारण है नंबर एक ये तिथि युक्त होते हैं ज्यादातर मामलों में ये तिथि युक्त मिलते हैं दूसरा ये समसामयिक ये समसामयिक है मतलब जिस समय ये लिखे गए वो उसी वर्षों की घटनाओं का विवरण है मतलब कई वर्ष बाद नहीं साफे गए हैं कई वर्ष बाद नहीं लिखे गए हैं इसलिए ये उसी कालक्रम के हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये शिलाओं ताम्र पत्रों मूर्तियों या फिर पाषाण स्तंभों पर देखने को मिलते हैं मतलब ये जो अभिलेख हैं ये या तो फिर कोई शिलाओं या फिर ताम्र पत्रों या मूर्तियों या जो पुराने मंदिर है या पुरावशेष है वहाँ पर हमें ये स्तंभों में खुदे हुए मिलते हैं उन पर ये लिखे हुए मिलते हैं पहला अभिलेख बर्ली का अभिलेख याद रखना बहुत महत्वपूर्ण तो है बर्ली का अभिलेख ये महत्वपूर्ण क्यों है कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है तो आप उसमें बर्ली के अभिलेख को लिखेंगे तो इसका मतलब ये सबसे प्राचीन है सबसे प्राचीन अगर सबसे प्राचीन है तो समय काल या फिर टाइम पीरियड कौन सा था तो ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है ये 200 सॉरी ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है बात ये मिला यानी ये बर्ली का अभिलेख कहा मिला अजमेर डिस्ट्रिक्ट है अजमेर में बर्ली जगह है और बर्ली में 
एक मंदिर है हिलोत माता का मंदिर हिलोत माता का मंदिर याद रखना कभी कभी सीधा पूछा जाता है बर्ली का अभिलेख कहाँ मिला और नीचे सियाल डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे होंगे तो आप अजमेर याद रखेंगे बर्ली तो कभी देंगे नहीं कभी भी आप आंसर में बर्ली एक्सपेक्ट मत कीजिए हाँ ये दिया जा सकता है यानी ये बर्ली का अभिलेख कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ तो ये अजमेर के बर्ली जगह से हिलोत माता का मंदिर है वहीं से ये प्राप्त हुआ माना जाता है कि एक जैन मंदिर का अवशेष है ये एक जैन मंदिर था जो हिलोत माता के उस जगह से मिला है तो ये एक जैन मंदिर का अवशेष कहा जाता है और ये ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है ब्राह्मी लिपि में ये बर्ली का अभिलेख लिखा गया है और हाल फिलहाल ये कहाँ है अजमेर के संग्रहालय में अजमेर के संग्रहालय में रखा गया है हाल फिलहाल ये अजमेर के संग्रहालय में है बस आपको याद ये करना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख बर्ली का अभिलेख टाइम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हिलोत माता के मंदिर से मिला डिस्ट्रिक्ट अजमेर है कहा जाता है कि प्राचीन जैन मंदिर का कोई अवशेष रहा होगा और इसकी जो लिपि है जो ब्राह्मी लिपि है और हाल फिलहाल ये अजमेर के संग्रहालय में रखा गया है बस आगे के जो अभिलेख हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप धीरे धीरे राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखते जाइए और ये वादा है कि आप बिगनर्स हैं या फिर कोई कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो कोई एग्जाम दे रहे हो तो भी ये वीडियोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे बस आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो हम बाकी के जो अभिलेख और साहित्यिक स्रोत है और पूरा उल्लेख है या फिर आधुनिक साहित्य हैं उनको पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग टूडेज वीडियो एंड हैव हैवे नाइस डे